നമസ്കാരം ഇമ്മണി ഉല്ലേഖം മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് വ്യാജ വാർത്തകളെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ കാലത്ത് കൊറോണയെ കുറിച്ചും അല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജ് കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഓതൻറ്റിക് ആണോ കൃത്യമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ വൈറസ് പോലെ തന്നെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ അത് പത്ത് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഒരത്ര ഒരപ്പുറത്തേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വൈറസ് കണക്കിന് ഇത് വ്യാപിച്ചു പോകും എന്നാൽ ആരും ഇതിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മെനക്കെടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എനിക്കൊരു കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് മറ്റാൾ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു വ്യാജ വാർത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് മറ്റാൾ കൊടുക്കില്ല നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ ഈ വ്യാജ വാർത്തകളുടെ വ്യാപനം തടയാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചില ടെക്നിക്കൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വ്യാജ വാർത്തകളുടെ ആശാനാണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മണ്ടത്തരങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും അത് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്ത തരത്തിലുള്ള മുൻ ഡി ജി പിമാരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേശവമ്മമാരുടെ ഒരു മെയിൻ കേന്ദ്രമാണ് വാട്സപ്പ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ നോക്കാം വാട്സപ്പിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോർവേഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുകളിൽ ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കൺ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നാൽ ഒരേ മെസ്സേജ് തന്നെ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഐക്കൺ ഡബിൾ ആയിട്ട് കാണും അതായത് കൂടുതൽ പേർ ഫോർവേഡ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെസ്സേജുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓതർ ആരാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓതർ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിക്കുക വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് ഫോട്ടോകളാണ് ഫോട്ടോകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എഡിറ്റുകൾ വരുത്തി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരിതിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫോട്ടോകളാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്താൽ ഈ അഞ്ച് തരമുള്ള പാമ്പ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഫോട്ടോ സത്യമാണെന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഫോ ഇമേജസ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ മൊബൈലിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വ്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആ പറയുന്ന ഇമേജിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിധ നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുൻവിധി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പല മുൻവിധി ഇപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു മുൻവിധി നമുക്കുണ്ടാവും ഈ മുൻവിധിയെ സ്വാധീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ ആ മുൻവിധിയിൽ വിടാണ്ട് എന്താണെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടൊരു മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫേക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് വേണം നമ്മളത് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒട്ടുമിക്ക മെസ്സേജുകളിൽ നാസ യൂണിസെഫ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം നാസ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ പോൾ ബാർബർ അന്നത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നാസ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാസയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇവർ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അല്ലാണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നാസ അത് പറഞ്ഞു തന്നെ തള്ളി മറിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മറ്റൊന്ന് വിദഗ്ധരോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ 
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ഫേക്ക് ആണോ യഥാർത്ഥമാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് മണി വലിയ